ఉత్తరాంధ్ర వణికిపోతోంది మాయదారి విషజ్వరాలతో ఆసుపత్రిలో ఆర్తనాదాలు చేస్తుంది పగపట్టినట్లు మాయదారి జ్వరాలు ప్రబలుతోంటే ఆదుకునే వారి కోసం మాసగా ఎదురు చూస్తోంది మలేరియా డెంగ్యూ విషజ్వరాల బారి నుంచి కాపాడండి మహాప్రభు అంటూ ఉత్తరాంధ్ర దీనంగా వేడుకుంటోంది ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలు ప్రతాపం చూపించి అసలేం తెలియనట్లు వెళ్లిపోయాయి వాగులు వంకలు పొంగిపొల్లి జనావాసాలను దిగ్బంధించాయి జలఖడ్గం ధాటికి ఉత్తరాంధ్ర వణికిపోయింది పారిశుధ్యం పడకేయడంతో అపరిశుభ్రత అంతెత్తున కూర్చుంది పందుల స్వైర విహారం దోమల దండయాత్రలతో ఉత్తరాంధ్రలోని విజయనగరం శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం జిల్లాలు వణికిపోతున్నాయి విషజ్వరాల ధాటికి కుదేలవుతున్నాయి మన్యం మంచం పట్టింది జ్వర తీవ్రత రోజు రోజుకు పెరిగిపోతుంది సరైన వైద్య సిబ్బంది లేక సర్కార్ దవాఖానాలనే సమస్యలకు నిలయంగా మారాయి అరాకోరా సదుపాయాలున్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కిటకిటలాడుతున్నాయి వెలువల వస్తున్న రోగులకు వైద్యం అందించలేక ప్రభుత్వ అధికారులు చేతులెత్తేసిన దుస్థితి నెలకొంది ఇదే అదునుగా భవించిన ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు రోగులను నిలువునా దోచుకుంటున్నాయి ప్రతి కేసు డెంగ్యూ కాకపోయినప్పటికీ టెస్టులు పరీక్షలు అంటూ జేబులు గుల్ల చేస్తున్నాయి ఒకవైపు రోగులంతా హాహాకారాలు చేస్తుంటే ప్రభుత్వ అధికారులు మాత్రం ప్రేక్షక పాత్ర పోషిస్తున్నారు అలసత్వాన్ని దూరం పెట్టి అప్రమత్తంగా ఉన్నామని విజయనగరం జిల్లా డిఎం అండ్ హెచ్ఓ తెలిపారు ఎక్కడికక్కడే మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నామని నైజంజీవి ప్రతినిధికి వివరించారు తీవ్ర జ్వరాలతో వణికిపోతున్న విజయనగరంలో పరిస్థితులు ఇప్పుడిప్పుడే మెరుగుపడుతున్నాయి జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా వివరిస్తున్నది వాస్తవానికి జిల్లా వ్యాప్తంగా రెండు లక్షల పైబడి జ్వరం కేసులు నమోదయ్యాయి అదేవిధంగా డెంగ్యూ కేసులు ఎనభై నమోదయ్యి ప్రస్తుతానికైతే వాతావరణం పొడిగా మారడంతో పాటు జిల్లా యంత్రాంగం ఎక్కడికక్కడే చర్యలు తీసుకోవడంతో పరిస్థితులు మెరుగుపడుతున్నాయి ముఖ్యంగా జ్వర పీడితులు తాలూకా తాకిడి తగ్గుతుంది ప్రస్తుతానికి జిల్లా వ్యాప్తంగా మెడికల్ క్యాంపులు జరుగుతున్నాయి దానికి సంబంధించి మనం మనతో మాట్లాడేందుకు డిఎంఎల్ఏ చే ఉన్నారు మేడం గారు ప్రస్తుతానికి జిల్లాలో పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి జ్వరాల తీవ్రత ఎట్లా ఉంది జ్వరాల తీవ్రత ఈ వారం కొంచెం తగ్గుముఖం పట్టిందండి మనము ప్రతి అర్బన్ ఏరియాలో మనకు డెంగ్యూ కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి విజయనగరం మండల హాట్స్పాట్ మా మండల కింద ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది దీనికోసం అని ప్రతి వార్డులో కూడా మెడికల్ క్యాంప్ పట్టడం జరిగింది మన మెడికల్ అవసరస్త వాళ్ళతోనే కాకుండా మెడికల్ కాలేజ్ మహారాజా మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి తర్వాత ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఎంపానల్డ్ హాస్పిటల్స్ మనకు పద్దెనిమిది ఉన్నాయి ఆ హాస్పిటల్ నుంచి అన్ని డాక్టర్ల సహకారంతో స్పెషలిస్టులతోటి మనకు హాస్పిటల్ మండల్స్ అన్నిట్లో కూడా మెడికల్ క్యాంప్స్ పెట్టడం జరుగుతుందండి ఈ నెలంతా కూడా మేము అలా ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాము ప్లాన్ చేసాము సో దయచేసి మనం అంటే ఈ మెడికల్ అదే జ్వరం రాకుండా మనము మందులు అవి ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే ముందు అవి రాకుండా మనం తీసుకునే దాని మీద ఎక్కువగా ముందుగా మనము ధ్యానం పెట్టి ఆ జాగ్రత్తలు మనం పాటిస్తే బాగుంటుందండి ఇప్పుడు జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని జ్వరం కేసులు నమోదయ్యాయి డెంగ్యూ కేసులు అన్ని మలేరియా కేసులు ఇప్పటివరకు మనం టోటల్గా జనవరి నుంచి చూసుకుంటే మనకి టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ జ్వరం కేసులు మనకి ఫీవర్ ఇన్సూరెన్స్ మనకు ఉన్నాయండి అందులో రెండు వందల తొంభై నాలుగు మలేరియా కేసులు అలాగే ఎనభై ఐదు కేసులు ఏమో మనకు డెంగ్యూ కేసులు పాజిటివ్ కేసులు వచ్చాయి తర్వాత ఈ కేసులని మనకు ఎక్కువగా ఎక్కడైతే వస్తున్నాయో అక్కడ మన స్పెషల్ క్యాంప్స్ మెడికల్ క్యాంప్స్ పెట్టడం తర్వాత ఇంటింటికి ఏఎన్ఎంఓ ఆశ తర్వాత సాధికార మిత్ర వీళ్ళందరూ కూడా టీమ్ లాగా వెళ్ళి హౌస్ టు హౌస్ సర్వే యాక్టివ్ సర్వేలెన్స్ చేయిస్తున్నాము ఈ మస్కో బ్రీడింగ్ సోర్సెస్ అంతా డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి పంచాయతీ రాజ్ వాళ్ళు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు అందరూ కూడా లైమ్ లైన్ డి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ సహకారంతో ఒక టీం వర్క్ చేస్తుందండి జిల్లా యంత్రాంగం అంతా కూడా ఇప్పుడు చెప్పాలంటే అందరూ కూడా ఫీల్డ్లో ఉన్నారు ఫ్రమ్ కలెక్టర్ టు మన ఆశ వరకు కలెక్టర్ గారు రోజు కూడాను టెలికాన్ఫరెన్స్ మెడికల్ అవసరస్ ఆల్ లైమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి మండల్ లెవెల్ అవసరస్తో మాట్లాడి ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని పరీక్షిస్తున్నారండి అలాగే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఎవ్రీ మండే కండక్ట్ చేస్తున్నారు దాని ద్వారా కూడా మన జిల్లాలో ఎక్కడెక్కడ మనకి ఇన్సిడెంట్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో మనం తీసుకున్న చర్యలు ఏంటి దాని మీద ఫోకస్ చేసి దాని మీద మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి నెల గడిచిన నెల పదిహేనులో చూస్తే జిల్లాలో ఒక ఆందోళనకరమైన పరిస్థితి జాలా జ్వరాలు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి డెంగ్యూ మరణాలు అని ఇంకా వైరల్ ఫీవర్స్ అనే మలేరియా అసలు ఈ ఇంత తీవ్ర స్థాయిలో జ్వరాలు పెరగడానికి కారణం మీరు ఏం గుర్తించారు 
దాని గ్రామ స్థాయిలోనండి మనకి కొంచెం చెప్పలేదు శానిటేషన్ మనకు కొంచెం పూర్గా ఉంది శానిటేషన్ బాగాలేదు శానిటేషన్ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ చేయమని చెప్పడం జరిగిందండి ఎందుకంటే మనము సీసీ రోడ్లు ఉన్నాయి కాకపోతే దానికి డ్రైనేజ్ లేదు ఆ నీళ్ళని ఇంట్లో ఉన్న వాడుతున్న నీళ్ళన్నీ రోడ్డు మీదకి వచ్చి అవి నిలిచిపోతున్నాయి సో ప్రజలు కొంచెం వీటి మీద చైతన్య మంత్రం జరుగుతుంది హెల్త్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే ఈ మన మెడికల్ క్యాంప్ కంటే హెల్త్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ మీద మేము ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాము వాళ్ళు పారిశుద్ధ్యం మీద ఎటువంటి చర్యలు చే తీసుకోవాలి చెత్త చెదరం అంటే వాళ్ళ ఇంటి ముందే పడేయకుండా ఎప్పటికప్పుడు తీసి దూరంగా ఒక అంటే పంచాయతీ లెవెల్లో వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన మెజర్మెంట్స్ వాళ్ళు తీసుకోవాలి అర్బన్లో కూడాను మనకి ఎక్కడ పడితే అక్కడ రోడ్డు వైడ్నింగ్ అనేసి అదేసి కొంచెం మనకి స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ ఉంది వాటి మీద కూడా మనం స్పెషల్ ఫోకస్ చేసి అవన్నీ క్లియర్ చేసుకుంటే కానీ మనం ఫస్ట్ బ్రీడింగ్ ప్లేసెస్ని డిస్ట్రాక్ చేయలేమండి అవన్నీ చేసుకున్నప్పుడు మనం తప్పకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన ఫీవర్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ కూడా మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది మనకి జిల్లాలో ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి హాట్స్పాట్ మండల్స్ అన్నీ కూడా అండి జామి డెంకాడ తర్వాత వార్డ్ వైజ్ అయితే ప్రతి వార్డు మన నలభై వార్డులో కూడాను మనం మెడికల్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఎంపెనల్ డాక్టర్స్ అందరితో కూడా మెడికల్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేస్తున్నామండి స్పెషలిస్టులతో చేయిస్తున్నాము ప్రతి వార్డులో కూడా మెడికల్ క్యాంప్ అవుతుంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే జిల్లాలో పరిస్థితులు ఏవైతే జ్వర తీవ్రత ఎక్కువ ఉందో ఆ పరిస్థితులు మెరుగుపడుతున్నాయనే డేమిన్ హెచ్ఓ గారు చెప్తున్నారు మరోవైపు ఏదైతే హాట్స్పాట్ అంటే ఎక్కువ జ్వరాల తీవ్రత ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి ఆ ప్రాంతాల్లో మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నాను ముఖ్యంగా అర్బన్ ప్రాంతాల్లో డెంగ్యూ కేసులు ఎక్కువ నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో వార్డు వైజ్గా మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ప్రజల్లో కాస్త అవగాహన రావాలని పారిశుద్ధ్యం మీద అధికారులతో పాటు ప్రజలు కూడా కాస్త శ్రద్ధ కనపరచాలని ఆమె చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే గడిచిన నెల రోజుల్లో చూసుకుంటే కాస్త ఆందోళనకాల పరిస్థితులు తగ్గాయని ఇక ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొనేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జ్వరాల తీవ్రత పెరగకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని డిమాండ్ డిమాండ్ వచ్చి చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది కెమెరా పర్సన్ ప్రకాష్ తో అమన్ నైన్టీ నైన్ టీవీ విజయనాంజలి అటు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనూ పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది సిక్కోలు ప్రజలను విష జ్వరాలు పట్టి పీడుస్తున్నాయి రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ రోగుల సంఖ్య పెరుగుతుందే కానీ తగ్గడం లేదు దీంతో సహాయక చర్యలో వేగం పెంచామంటున్నారు వైద్యాధికారులు జ్వర నివారణకు సాయశక్తుల కృషి చేస్తున్నామని జిల్లా వైద్యాధికారి తిరుపతిరావు నైచంజీవి ప్రతినిధికి వివరించారు సీజనల్గా వస్తున్న ఫీవర్స్ లేక స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పారిశుధ్య లోపం మరి ఇంకేమో కారణం కానీ సిక్కోలు జిల్లాకి ఫీవర్ వచ్చిందని చెప్పచ్చు ఇప్పటికే సుమారుగా జిల్లాలో యాభై ఆరు గ్రామాల వరకు కూడా జ్వర పీడుతులు ఉన్నారని చెప్పేసి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమాచారం అయితే ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎక్కువగా వస్తున్నటువంటి జ్వరాల్లో ఏదైతే డెంగ్యూ అని చెప్పేసి కొంతమంది ప్రచారం చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది అది ఎంతవరకు డెంగ్యూ కాదా వాస్తవాలి అని చెప్పి చెప్తుంది దాంతోపాటు ఇంకెక్కువగా ఏదైతే ఫీవర్స్ వస్తున్నాయో ఈ ఫీవర్స్ వచ్చిన దాంట్లోనే జ్వరం వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి ప్లేట్లెట్స్ డౌన్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి ఎక్కువగా వైద్యులు చేస్తున్నటువంటి ప్రచారమో లేక ఇంకేదైనా స్థానిక వాస్తవాలు ఉన్నాయని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో అయితే జిల్లాలో ఉండేటప్పుడు ఇప్పటివరకు జ్వర పీడితుల పరిస్థితి ఏంటని చెప్పేసి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంత పాటు డిఎండ్ హెచ్ఓ గారు ఉన్నారు ఆయనతో ఆడి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ జిల్లాలో ఇప్పటికే జ్వర పీడితులు ఎక్కువగా ఉన్నారని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది ఇప్పుడు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి జ్వరాల తాలూకు విషయాలు ఉంది ఏ గ్రామాలు ఇటు పరిస్థితిలో ఉన్నాయి అవునండి ఇప్పుడు ఇది ఎపిడమిక్ సీజన్ అండి ఈ ఎపిడమిక్ సీజన్లో ఏంటంటే జూలై నుంచి జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ నెలాఖరు వరకు కూడా మనకి ఎక్కువగా జ్వరాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే డయేరియా కేసెస్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎపిడమిక్ సీజన్ అంటాం సో ఈ సీజన్లో మనకి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఒక యాభై ఆరు గ్రామాలు ఎక్కువగా ఈ ఫీవర్స్తో ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి అలాగే కొంచెం కొంచెం ఫీవర్స్ ఉన్నవి ఇంకొక పదిహేను ఇరవై గ్రామాల వరకు మనకు ఉంటాయి అయితే ఈ యాభై ఆరు గ్రామాల్లో కూడా మనము మెడికల్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే అక్కడ ఈ ఫీవర్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి అవసరమైన అన్ని మెజర్సు మనం తీసుకున్నాం మనకి ఏవైతే మందులు అవసరం ఉన్నాయో మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఈ క్యాంప్స్లో మనము ఎక్కడైతే ఐదు రోజుల కన్నా ఎక్కువ ఫీవర్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఆల్రెడీ మనం ఈ డెంగ్యూకి సంబంధించి మన ఎన్ఎస్ వన్ను తీసి తీయడం జరుగుతుంది ఎన్ఎస్ వన్లో పాజిటివ్ వచ్చిన కేసెస్కి మాత్రం మనం ఎలీజా టెస్ట్కి రిమ్స్కి పంపించడం జరుగుతుంది
ఎక్కడ డెత్స్ జరగడం అనేది మనకి ఈ కేసెస్లో ఎక్కడ జరగలేదు అయితే కొన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ఏదైతే ఎన్ఎస్ వన్ పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత వారిని డెంగ్యూ కింద ట్రీట్ చేయడం వాళ్ళు యాంటీబయాటిక్స్ అవన్నీ పెట్టడం కూడా జరుగుతుంది వాళ్ళకే మనకి ఎక్కడైతే మనకి ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోవడం అనేది ఏ వైరల్ ఫీవర్లోనైనా జరుగుతుందండి అంటే మనకి సెప్టెంబరు ముప్పయో తారీఖు వరకు అండ్ సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ వరకు కూడా మనకి ఇది కొంచెం ఎపిడమిక్ సీజన్ ఉంటుందండి అయితే మనం ఎక్కడైతే ఫీవర్స్ ఉన్నాయో ఇమీడియట్గా మనం అలర్ట్ అవుతున్నాం అయితే కొన్నిసార్లు మాకు ఎక్కడైనా మేము మిస్ అయితే పేపర్లో కూడా అదే మన న్యూస్లో కూడా వస్తుంది న్యూస్లో వచ్చినప్పుడు కూడా మనం అలర్ట్ అయ్యి వెళ్ళి కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే మాకు ఎక్కడైనా ఇలాంటిది మేము ఎక్కడైనా మిస్ అయితే మేము ఇమీడియట్గా మాకు కూడా తెలియజేయమని మీ ద్వారా కూడా ప్రజల్ని కోరుకుంటున్నాం డెత్స్ లేదండి ఇప్పుడు డెత్స్ ఫీవర్ వలన డెత్స్ వచ్చిన ఒకటి వన్ డే ఫీవర్తో వచ్చిన డెత్స్ ఏవి కూడా మనకి మామూలుగా ఇది మన డెంగ్యూ వలన అలా కాదండి ఎండికి లాంగ్ ఫీవర్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ డేస్ దాటిన ఫీవర్స్ ఉంటాయి అలా కాకుండా ఇప్పుడు వచ్చిన చాలా ఫీవర్స్లో వన్ డే ఫీవర్ రావడం కోమార్బిడ్ కేసెస్ ఉంటున్నాయండి కొందరికి కిడ్నీ వ్యాధులు కొందరికి ఏమో పచ్చకామెలు వ్యాధులు వీటన్నిటి వలన చనిపోతున్నారు అది కూడా వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కానీ ఈ టైంలో చనిపోతున్నారు వన్ డే ఫీవర్ రావడంతో ఫీవర్తో చనిపోతున్నారు అని ఒక అపోహ ఉంది ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మేము కూడా ఇమీడియట్గా రె రెస్పాండ్ అయ్యి డెఫినెట్గా ఎలర్ట్గానే ఉన్నామండి అయితే ఇప్పటివరకు కూడా జ్వరం సంబంధించి ఈ డెంగ్యూతో ఎవరు కూడా డెత్స్ లేవని చెప్పి చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరని చెప్పేసి డిమాండ్ వచ్చి కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది ఏదైనప్పుడు కూడా ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం రానున్న నేపథ్యంలో కూడా ఎటువంటి అపోహలకు పోకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం ఇంకో దీంతో పాటు ఏదైతే డాక్టర్లు ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతాయని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితి వైద్యులు కానివ్వండి డెంగ్యూ అని లేనటువంటి వాటిని చెప్పినటువంటి వైద్యులపై కూడా చర్యలు కఠినంగా తీసుకుంటామని చెప్పేసి డిమాండ్ వచ్చి కూడా చెప్తున్నారు ఏదైనప్పుడు కూడా ఈ ఈ సీజన్లో కొంత ఫీవర్స్ ఉండే పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలని కూడా కోరుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది వీడియో జర్నలిస్ట్ నర్సింగ్తో సత్యం నైన్టీ నైన్ టీవీ రెచ్చిపోతున్న విష జ్వరాలు అధికారుల అలసత్వంపై చంద్రబాబు సీరియస్ అయ్యారు ఇప్పటికే అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ఆయన నేడు సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు రేపటి నుంచి డెంగ్యూ మలేరియా వంటి కేసులు నమోదైతే అధికారులను బాధ్యులను చేస్తామని ఆపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సదుపాయాలు కల్పించాలని సేవలు మెరుగుపరచాలని ఆదేశించారు అలాగే వన్ జీరో ఎయిట్ సర్వీసులు నిర్వహించే సంస్థలకు సీఎం వార్నింగ్ ఇచ్చారు పనితీరు మెరుగుపరచకపోతే తప్పించేందుకు కూడా వెనుకాడాలని తేల్చి చెప్పారు సీఎం అంతేకాక అవసరమైన చోట్ల కొత్త వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనాలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అన్నారు ఇక మొత్తంగా చూస్తే ఉత్తరాంధ్ర మాయదారి విష జ్వరాలతో వణికిపోతుంది ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అమర్నాథ్ అందిస్తారు అమర్నాథ్ ప్రస్తుతం ఉత్తరాంధ్రలో విష జ్వరాలు ప్రబలడంతో చాలామంది ఆసుపత్రి పాలయ్యారు దీని తగ్గట్టు చంద్రబాబు కూడా ఇప్పటికే విషయంపై సీరియస్ అయ్యారు అధికారులకు కూడా మెరుగైన వైద్యం అందించడం అని చెప్పి కూడా చంద్రబాబు చెప్పడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి జిల్లాలో జ్వరం వస్తూనే ఒక రకమైన ఆందోళన నెలకొంటుంది దాదాపుగా జిల్లా వ్యాప్తంగా కొన్ని లక్షల మంది జనం సుమారు అంటే ప్రభుత్వ అధికారిక లెక్కల ప్రకారమే రెండు లక్షల ముప్పై మంది జ్వరాలు బారిపడతారని అధికార లెక్కలు అంటే డెంగ్యూతో ఎనభై ఎనిమిది మంది అదేవిధంగా మలేరియాతో రెండు వందల నలభై మంది మొత్తం మీద అంటే ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో మలేరియా పంజాబీ చూస్తుంది అర్బన్ ప్రాంతాల్లో డెంగ్యూ జ్వరాలు తీవ్రం దీంతో ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు ఉన్న సమాచారం మేరకు అయితే యాభై మంది డెంగ్యూ ఫీవర్లతో మృతి చెందినట్టుగా సమాచారం ఉంది అయితే అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఒక డెంగ్యూ మరణాలు కేవలం రెండు మాత్రమే సంభవించినట్టుగా అధికారులు చెప్తున్నారు మొత్తం మీద చూస్తే గతంలో ఎన్నటూ లేని విధంగా విజయనగరం జిల్లాని తీవ్రంగా జ్వరాలు వణికిస్తున్నాయి సహజంగా వర్ష వర్షాకాలం ప్రారంభమైందంటేనే ఏజెన్సీలో మలేరియా అదేవిధంగా టైఫాయిడ్ ఫీవర్ చాలా అధికంగా ఉంటాయి ప్రాంతాల్లో అంత అంత మాత్రమే ఉంటాయి మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా ఒక కేవలం ఏజెన్సీ పరిధిలోనే జ్వరాల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే పరిస్థితి అయితే ఈ ఏడాది మాత్రం అందుకు భిన్నంగా మైదాన ప్రాంతాలకు ఉన్న తీవ్రమైన జ్వరాలతో అందరూ బాధపడుతున్న పరిస్థితి ముఖ్యంగా ఎంజీ లాంటి ప్రమాదకరమైన జ్వరాలు రావడంతో జనాల్లో ఆందోళన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం చాలా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి ముందస్తుగానే చర్యలు చేపట్టాలి వర్షాకాలం ఆరంభం కాగానే అసలుకి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అన్న మీద దృష్టి సారించాల్సి ఉంది అయితే యాభై మంది మృత్యు వాత పడి సీఎం చేవాట్లు పెడితే కానీ జిల్లా యంత్రాంగం స్పందించిన పరిస్థితి అయితే నెలకొంది
జనాలు చనిపోతున్న అధికార యంత్రాంగం ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదని ప్రశ్నించారు రైట్ థ్యాంక్ యూ అమర్నాథ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు